不是都受伤了吗？没事，我们一块儿改吧。时间一忘多少繁华？哦，梦里消失的斑驳情歌。等到月上中天了，我再喊你。嗯，那你就叫我。嗯。叫醒我！我看你睡得太熟了，就没喊你。你怕不是骗我的吧？内乡，在里面吗？你们不必进来。带我出去便是。荒郊野岭的，一个人在外面不回家，怎么回事啊？我也想问呢。富二姑娘当真是奇女子，和新都侯府定亲不成，就又另盼告知。孤男寡女，独处一夜，难道你们富家家风便是如此吗？我，西河郡主，西河郡主此话未免也太过尖酸刻薄了吧？有你什么事儿啊？你富姑娘当真是好手段。连五小侯爷也拜倒在你的石榴裙下了。原来在郡主看来，只要帮忙说句公道话，就是有不可告人的秘密。那下回我要是帮郡主说点什么，岂不是？你大胆！五百起。看到了吗？闭嘴！郡主自见我以来就一直咄咄逼人。我跟殿下什么关系，需要跟你交代吗？你这是什么意思啊？苏安哥哥绝对不可能和你有什么的，你别胡乱说话。你看你，你看你，好话歹话你都一个人说了，我说什么呀？行了，你也是护食心切，下回呢，就千万不要再乱咬人了。你你骂我是狗？你，苏安哥哥，苏安哥哥，你就这么由着他欺负我吗？送西河郡主回府。苏王哥哥，苏王哥哥，他他欺负我。多谢。还是不担心了。郡主，您请吧。